Namashukuru sana mabibi na mabwana wote ambao umehudhuria katika siku ya leo. Tunatambua kiasi gani mna majukumu mazito mna mengi ya kufanya lakini kwa kuendelea kutunga mkono kututhamini kutupenda mmeendelea kushirikiana nasi elo mko hapa na sisi shirika wetu tofauti tofauti ambao baadaye tutatambulisha ambao kwa namna moja au nyingine wana mchango mkubwa sana tutaingia kwa kwanza kwa taasisi hii ambao kufikia hapa tunawakaribisha na kuwashukuru sana siku nimechelewa kufika lakini protokali tu kidogo taratibu zao waliniambia kidogo nisubirie sasa nikawate na sina jinsi utawala unavyokuambia usubirie poto kwa debili uifate lakini washukuru kwa uvumilivu wenu kwa sababu najua mna majukumu mengi na kazi nyingi za kufanya mmeweza kutuvumilia washukuru sana ndugu andisho habari kwa niaba ya taasisi ya wa safi kipekee sana tuwashukuru sana kwa sababu mmekuwa nasi bega kwa bega sana tangia tunaanza toka taasisi yetu ilipotokea huko mpaka kufika leo tamini hakuna mwana habari asiyejua tulipotokea na sehemu tuliyofika tumefikishwa na nyinyi wana habari tumefikishwa na mashabiki lakini mashabiki wasingetusikia wasingetujua wasikilizaji wasingetusikia wasingetujua pasipo nyinyi kututengenezea hiyo misingi kutengenezea hiyo njia ambayo tunaamini kwa pamoja leo hii imekuwa ikitengeneza fursa na kusaidia watu tofauti tofauti sisi kama wasafi media au taasisi nzima ya wasafi kwa jumla toka tupo bahatika kupata dhamana ya kufanya mambo yetu tumekuwa tukijitahidi sana kuwekeza katika ubunifu hususa nikizungumzia media tumekuwa tukijitahidi sana kuwekeza katika ubunifu binifu ubunifu wa mambo mbalimbali katika kila idara kuelimisha kuburudisha kutoa taarifa kila sehemu tunajitahidi sana kuweka ubunifu kwa sababu dunia sasa hivi inaenda katika pande wa bunifu na katika hili ni pongeze sana timu yangu taasisi nzima kwa ujumla kiukweli imekuwa mkifanya kazi nzuri na sio tu kwa 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 kusema mimi lakini nchi nzima tunaheshimisha kuonesha kama Tanzania tunaweza kufanya mambo makubwa. Uh, siku ya leo katika miongoni mwa vitu ambavyo tumevibuni kabla kabla ya kwenda kukitaja nakumbushe tu kwamba katika nguvu ambayo umeendelea kutupa ama kutuwezesha kushirikiana nasi Tusaidie kufanya mambo mbalimbali ya kijamii kuwashika watu na tupokuwa tunazungumzia ubunifu ubunifu si tu katika masuala ya kimatamasha au katika masuala ya entertainment lakini katika kila idara hata ya kusaidia ya kuwezesha jamii kwenye kila namna serikali kila upande tunatakiwa kwa ubunifu mkubwa na namshukuru Mwenyezi Mungu ndio kitu ambacho kimetusaidia sana kama taasisi sasa Kitu vingi tumegusa upande mwingi. Ni tamasha upande wa entertainment tumefanya tamasha ya tumewasha. Tumefanya matamasha kwenye Valentines. Mtu anajua ikifika Valentines na tunawashukuru na kwa mnakuja kutunga mkono ma bandi mdindi na mengine upande wa marathon. Najua sisi tumetoka kufanya marathon na ndugu zetu wa NBC. E, upande wa kijamii tamasha kama Superwoman. Eh, upande upande wa kidini mtoko wa pasaka tumefanya upande wa serikali na upande wa taasisi zilizokuwa binafsi katika kila watu tunaoshirikiana nao tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba tunaonesha adhima yetu sisi kama taasisi wa safi ya kwamba tunathamini kaka zetu na viongozi wengine walioanza katika taasisi hii ya habari lakini kama vijana ambao pia tumekuwa tuna miono tumekuwa tukitamani kuonesha kitu au kuleta kitu katika namna ambayo tunaamini pia kuna watu wangependa kuona hivyo. Mwenyezi Mungu amekuwa kitu bariki sana. Siku ya leo tumewaita ndugu zetu kwa ajili ya kuwakutanisha kwa Tanzania. Kwa kutanisha wa Tanzania 
kwa pamoja katika tamasha letu ambalo tulifanya kwa muda mrefu tunalifanya mwaka huu wa Safi Festival Mara mwisho tulifanya mwaka 2019 sababu kubwa ya kusimama kwa sababu tulikuwa tunaamini kabisa tunataka liwe sisi tukifanya kitu tunataka kiwe bora kuliko tulichokifanya jana na ndio maana ukuaji tumshukuru Mwenyezi Mungu ya mwisho tulifanya hapa tukoleta wasanii wengi tulofunga Dar es Salaam kina Wizkid tio Savage na wasanii mbalimbali tufanye kitu kikubwa kulikuwa lina kisingi kuwa kikubwa pasipo support yenu pasipo support ya ya washirika wetu tulikuwa na watu kama Pepsi watu fatu fatu ambao walitueka nguvu lakini kwa kwa nguvu kubwa na support ya ya ya, ya vyombo vya habari lakini pia za mashabiki tamasha lifunga kwa kishindo kulikweli yani tulifunga kwa kishindo kufikia siku saa tisa saa kumeshajaa watu wanaburudika watu wanafurahi na ni miongoni mwa vitu ambavyo sisi tunatamani kuvifanya tukuhakikisha nyinyi msikilizaji wetu eh watazamaji wetu na mashabiki wetu mnaburudika Okay. <laughs> Sasa Wasafi Festival na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa sababu kwa namna anavyotuongoza na kufungua fursa nyingi za kibiashara kwa wawekezaji wetu. Yatusaidia kupata washirika wengi sana ukiangalia meza imejaa kuna wengine hata pakukapo wamekosa maana mambo biashara yanaenda vizuri na tasisi tumekuwa tuna nguvu ya kufanya ile tamasha sasa hivi ambapo tunaamini watu wanaburudika. Wasa festival ya mwaka huu itaenda katika mikoa kumi Tutahitaji mikoa ambayo inaenda. Lakini hatufanyi tu tamasha kwa sababu ya kufanya tamasha. Ukifanya tu tamasha kwa kufanya tamasha inakuwa watu waende tu kustarehe high high make sense tunafanya tamasha ili kwa mambo makuu matatu cha kwanza kuburudisha watu waburudike tunakutanisha watu pamoja waburudike lakini kuwaelimisha na cha tatu kuonesha fursa za kibiashara kutengeneza fursa za kibiashara sasa katika katika burudani hapo sipa kupaongelea sana kwa sababu watu wanajua listi tu ya hao wasanii au ya entertainment kuanzia kwa mkurugenzi mwenyewe na watu wengine wengi haielezeki kwa sababu ni nzito sana na mwaka huu tumejitahidi kushirikisha wasanii mbalimbali nafikiri itakuwa ndio mwaka una una wasanii wengi na tumeangalia sanaa katika pande zote tumeangalia sanaa katika upande wa muziki muziki categories tofauti tofauti muziki wa dance muziki wa bongo flavor muziki wa hip hop lakini pia tumeangalia sanaa katika namna tofauti tofauti mara nyingi watu wakisikia sanaa wanajua sanaa ni kuimba tu lakini upande wa sanaa mpaka wa uigizaji sanaa ya vinyago acrobatic sanaa tofauti tofauti ili watu wakija pale waseme kweli Tanzania tuna matamasha ambayo yanaipa sifa na heshima nje yetu Kiacha burudani tumezungumza kuelimisha. Hapa kwenye kuelimisha ni pamuhimu sana. Sisi kama vijana tunafaa kuzungumza na kutumia jukwaa hili la Wasafi Festival kila mkoa tutapoenda tutakuwa tunaelimishana na vijana wenzetu. Kuelimishana kwa sababu tunakutana na vijana tofauti tofauti, wengine wako mashule, wengine wako maviuo namna gani wanaweza kufanikiwa kwa sababu tutakuwa tuko na wataalamu tofauti tofauti wa elimu pia wanafanikiwa vipi kimasomo wanafanikiwaje baada ya masomo vijana wanawezaje kutumia mitandao katika njia ilikuwa sahihi na kutengeneza kuifanya kwa fursa na mambo tofauti tofauti ambayo tunaamini tukiwajenga kisaikolojia ndio tunatengeneza Tanzania nzuri ya baadaye uh, 
Lakini ukizungumza katika fursa za kibiashara ukiacha ukiacha kila mkoto na uingia uwepo wa safi festival pale automatically unatengeneza fursa za kibiashara kwa sababu kama unavyojua kila mkoto tutaenda hakutapungua kwenda na watu 60200 watu 300 hao watu ambao wanatoka tu kutoka katika ta, katika taasisi lakini kuna watu wanasafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali. kwa sababu ni siku kuu sio tu festival ni zaidi ya siku kuu watu wanatoka mikoa na nchi za jirani ina maana mkoa husika fursa zake za kibiashara utakuwa umeamka wakati huo hoteli usafirishaji kwa maana bajaji boda boda taxi wauza vyakula eh na na na, na huduma mbalimbali lakini ukiacha hivyo pia kama taasisi ya wasafi tumeenda mbali zaidi tukasema kwamba tutakuwa kuna kitu kinaitwa jiongeze ambacho kitakuwa kinawakutanisha wafanya biashara na wanaotaka kufanya biashara au wanaofanya biashara au vijana wanaotaka kujikuamua kuangani namna gani tunaweza sio tu kufika katika mkoa na kufanya burudani za kuimba na kuondoka na hayo mambo yashapitwa na wakati tunawezaje tukisema tumetoka mkoa tukiondoka kuna vijana kadhaa ambao tumwalikuti ambao kesho na kisho kutwa wanaweza kujiajiri wanaweza kuajiri watu wanaweza kutengeneza fursa ambazo zikaleta heshima katika nchi lakini ukiacha hivyo pia kwenye kila mkoa tutakaoenda tutainisha fursa za kibiashara fursa za kiwekezaji tutakuwa tunatembea na wawekezaji ambao wengine wataajiri watu wengine wata, watataka kuwekeza kwenye mikoa husika ili tu kesho na kisho kutwa kama taasisi isiwe imetumia huu mkusanyiko wa Tanzania katika kufanya vitu ambavyo havina tija watu wakifika pale wakisema wafanye tu burudani wastarehe walewe waondoke haitengenezi hadhi na heshima ya neno wasafi festival kwa hiyo ni zaidi ya, ya burudani na kila mkoa ambao tunaoenda pia serikali yetu inawekeza katika mambo tofauti tofauti tujitahidi pia kutembelea na kuvionesha vitu tofauti tofauti ambavyo rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan serikali yake sasa hivi vitu vinavyofanya fursa kani kuzungumza kibiashara za kuwekeza za watu kuona wanafanyaje tunataka wasa festival mwaka huu ikawe sio tu tamasha lakini tukisema siku kuu iwe siku kuu kweli kweli kwa hiyo huo ndio ulikuwa wito wetu mkuu wa kuwaita na katika tamasha hili wa festival tumeshirikiana na watu tofauti tofauti ambao kiukweli tunawashukuru sana kwanza wametuamini wameonesha ni kiasi gani wameguswa na ma, na wazo hili la kusema kwamba tunataka tukawakutanishe wa Tanzania sisi tunasema tunawakutanisha wa Tanzania sio tu tamasha tukafungua fursa za kibiashara tofauti tofauti fursa za kazi tunakuja na makampuni makubwa yenye hadhi na heshima kubwa ambayo kwa namna moja au nyingine hata watu ambao pengine walikuwa wanapata taabu kuomba kazi pale Airtel labda Pepsi Safi Bet eh tatabu kupata kwa makazi pale precision like wewe basi wajue kwamba sisi tukifika pale of course wepesi utakuepo watu tunasema ni zaidi ya tamasha na siku ya leo tutazindua rasmi logo yetu ambayo tutaenda nayo mwaka huu tutazindua rasmi sijua kama taasisi bado ipo inaruhusu tuzindue na msemo leo kwa sababu kama tulivyosema tunataka tufanye kitu tofauti miongoni mwa vitu tofauti ambavyo tutavifanya kama nilivyosema mwanzo kwamba tamasha hili nadhani itakuwa tamasha ambalo halijawahi kufanyika toka kuanzwa kwa matamasha nchini 
kwa sababu uzinduzi wake ambapo hapo watu wapanakili vizuri leo tuna launch tutangaza na logo na Jumamosi hii inayokuja pale mjini Mwanza uwanja wa CCM Kirumba tunafanya usajili wa wasanii ogopa ile kitu ambayo uwanjani kuna kuaga ndo tamasha inaenda kufanyika sisi cha kwanza kabisa tutaenda kufanya tunaenda kuwatangazia listi letu la wasanii ambao watakuepo katika matamasha ya kila mkoa kwa hiyo tarehe 12 ya Jumamosi hii pale Mwanza sisi Kirumba tunatangaza sasa listi letu la wasanii ambao tunaanza nao na katika mkoa wa kwanza mkoa ambao utaanza tunaanza na mkoa wa Mtwara kwa sababu gani Mtwara wakati tunaanza wa safi festival Mtwara ndio ilikuwa mkoa wa kwanza kabisa kwenda na walitupokea vizuri sana walitupokea kwa shango kubwa kwa record kubwa kwa vibe kubwa na binafsi sijafika Mtwara muda mrefu sana Safi Media kama Safi Media taasisi haijaenda kwa hapa burudani kwa muda mrefu sana tukasema lazima tuanze nyumbani tuanze Mtwara lakini kiacha hivyo pia mimi nikiwa kama mwanamuziki pande wangu huko ujanani kwenye muziki Sho yangu ya kwanza kuifanya wakati naanza kufanya shughuli za kimziki mkoa wangu wa kwanza ulikuwa ni Mtwara. Ukiacha kufanya show wakati tunaanzisha lebo msani wetu wa kwanza tumemsaini kutoka Mtwara. Kwa hiyo Mtwara siku zote kumekuwa ni kama nyumbani kwetu wasafi na licha ya asili yangu kutokea huko Kigoma Morogoro lakini napoonaga Mtwara ni kama nyumbani kwetu kabisa. Mapenzi wanaotupa wasafi support wanatupa tukasema mwaka huu tuanzie nyumbani kwetu Mtwara. Na tarehe ya kwanza tunaanza nayo Wasafi Festival tarehe mbili mwezi wa tisa Balari naanzia pale Mtwara. Na Ngwanda sijaona basi na Ngwanda siku hiyo anaona. Kwa hiyo wakazi wa Mtwara kujiani tunakuja na Mtwara pia kama Wasafi Media Wasafi FM tulikuwa tujawasha mitambo yetu rasmi wiki ijayo tunawasha rasmi Mtwara Tukitoka Mtwara kwa unofuata tunaenda mkoa Lindi Lindi pia tulikuwa tujawasha wiki ijayo pia nayo Lindi na Waka. Lakini Lindi atufanyie mjini pale. Tunafanya Ruangwa. Kwa nini tunafanya Ruangwa atufanyie Lindi mjini? Kwa sababu sisi kama taasisi ambayo tunatazamwa, tunapendwa, tunakubalika, tuna nguvu kubwa ya ushawishi lazima tuoneshe watu waone Tanzania nzima sio kia mtu akija Dar es Salaam shughuli ifanyike Dar es Salaam tu ukizungumzia taasisi ambayo inatazamwa inafuatiliwa inakingatiwa kwenye nchi hii sasa hivi kitoa serikali basi nakuja wasafi yes hiko hivyo sasa tutakuwa hatuna akili tukatumia ifursa kihovyo tukataka kujua na sasa fem au sifa zimetupanda vichwani hapana sisi tunataka kutumia hii nafasi katika hekima kuli kweli katika busara kuli kweli lakini katika mambo ambayo kisema kesho na kishokuto na sisi tuliweka mchango wetu katika nchi kutoka katika hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine na ndio maana lindi hatutofanyia mjini tutahamisha ile lindi nzima na kusini watu wengine watatoka paka mtwara tutatoka na mtwara kwa tofauti tutakuwa luangwa tunafanyia lindi Toka Lindi kwa onofara tunaenda Songea. Tujia kufika Songea. Hatujawahi kufika Songea kama ta, ta sisi wasafi kufanya shughuli. 
binafsi kiwa kama msanii sijawahi kufika msongea kwa muda mrefu sana kwa hiyo wasafi festival mwaka huu yani itakuwa niweza uzichange ufike au kae nyumbani ulie na bado atakuhadisia lakini pia hii festival sio kuingia bure hapo lazima tuelewane kabisa kila mkoa tutakuwa tunaenda kuna kiingilio maalum kitaekwa eh lakini kiingilio kitakuwa si chini ya 10000 lakini pia katika viingilio hivyo tutawatangazia kupitia platform za washirika wetu tulokuwa nao kuna wepesi wa kupata kiingilio hicho kupitia Airtel kupitia Safi Bet kupitia Pepsi takriban mashirika yetu yote wameweka namna ambayo wewe njia ukiitumia pengine unaweza usilipe wewe fukumi tutawatangazia rasmi lakini watu wajiandae tunataka tufanye burudani zizokuwa safi burudani nzuri ulinzi kama wote takuja pale na ndugu yangu bosi wangu baptari atuwezi kufika pale akafanywa vurugu haiwezekani serikali inatembea ile <laughs> wana morogoro kule ndiki ya watu elewa kwa maana ulinzi utakuwa kutosha lakini kikubwa kitu ambacho kimezingatiwa sana show za uhakika sio kuluka luka kuna wakati mwingine watu wanasema eh kuna show za kuluka luka kuna show za kufanya show wasafi festival ni show za kufanya show maandalizi ya watu wanapoingia stejini performance za watu kuimba nyimbo zitakazoimbwa wakati mwingine kwenye matamasha mengine tunakujaga tunapigaga vidaluso tu vidaluso za nyimbo za kucheza hizi taimbo mpaka slow kuanzia production stage sound lights kila kitu kimepangiliwa nadhani ndio mara ya kwanza mnaona wasa festival tunafanya tamasha tunaitangaza mapema kulikweli maana sisi tunatangazaga tamasha siku tatu tu nyuma wiki nyuma tunajiamini tunajaza siku tatu na sababu nae kisho kuta tunamsha kama hapa tunaposema kama jumamosi hii tunafanya usajili pale system kilumba Mwanza na hapa atakuwa mafuriko pale wasani wote watatambulishwa pale watakuwa na shirika katika wasafi festival watawasalimia tutajua nani kasajiliwa na nani hajasajiliwa sio kila mtu ana hadhi au ana haki ya kupanda katika jukwaa la wasafi festival lazima uwe na proper quality performance ili wa mashabiki wanotoa fedha zao waseme kweli fedha zetu zimeenda kiuhalali watu waburudike kwa sababu hii tunaonesha kwenye wasafi tv na wasafi tv ndio tv ambayo inatazamwa Afrika nzima inapatikana kote Afrika nzima kwa hiyo namaana mtu akipanda hovyo akatokea mambo ya hovyo tumeitufunjia heshima nchi yetu serikali yetu TV Wasafi TV Wasafi TV Wasafi TV TV Wasafi TV Nataka kuanza kuwataka Sasa ningependa wapata hiyo ya mmoja mmoja anakuja kuzungumza sana sana shukuru All right. So, mwanza kum